ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമീസ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എഗ്ലെസ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കാണ് മുട്ടയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് റെസിപ്പീസൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഒരു എഗ്ലെസ് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ താഴെ ഒരു ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പറ്റുന്നവർ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ വാട്സപ്പ് വഴിയോ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയോ ഒന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്തായാലും ഈ ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീഡിയോയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗം എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ക്യാമറ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബൗളിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഒഴിച്ചതെന്ന് പറയാം ഞാൻ ഈ ബൗളെടുത്തിട്ട് അരക്കപ്പ് ഓയിൽ അരക്കപ്പ് ഓയിൽ തന്നെ വേണം കേട്ടോ അരക്കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്തു കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്തു കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തതാണ് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ലാഭം അപ്പം ഞാൻ വീ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സുമീസ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് എന്നൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം അര ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസ് എസൻസ് കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഒഴിച്ചത് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്കോ സ്പൂണോ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് ബീറ്റർ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ആയി കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് പാലാണ് തണുപ്പില്ലാത്ത തന്നെ മസ്റ്റായിട്ട് എടുക്കണം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ തണുപ്പില്ലാത്ത ഒരു കപ്പ് പാല് കൂടി കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരുപാടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അത് ഞാൻ ഫസ്റ്റിലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പാർട്ട് ഇനി ആ പാർട്ട് ഫുള്ളാണ് എനിക്ക് പോയത് അപ്പം ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നൊന്ന് പറയാം ഞാൻ കറക്റ്റ് ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തു കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്തു ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി ഒരു കാ അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പും ചേർത്തു ഇത്രയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നേരത്തെ വെച്ചിരുന്ന മിക്സാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് ഓവർ മിക്സിങ് പാടില്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാനേ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ കേക്ക് ചിലപ്പോൾ മുകൾ പൊട്ടിപ്പോകും ഇപ്പം തന്നെ ഓവർ ആയോ എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ സംശയമുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനിയും ബീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും അപ്പം ഇത്രയാണ് സംഭവം ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ഞാൻ വീഡിയോസിൽ നേരത്തെ മിക്സിങ് ഒക്കെ കാണിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് തന്നെ കരുതുകയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്തും ഒരുപാട് കൂടില്ലല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കേക്ക് നമുക്കിനി ബേക്ക് ചെയ്യാം സാധാരണ നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്റർ ഒരു ഇച്ചിരി തിക്കായിരിക്കും ഇല്ലേ ഇത് കണ്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഒരുപാട് തിക്കും അല്ല ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല ആ ഒരു പരുവമാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി ഞാനിത് സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത ഒരു ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലേക്കാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് പാനും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം സെവൻ ഇഞ്ച് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പൊക്കം കിട്ടുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെവൻ ഇഞ്ചിൽ ചെയ്യുന്നത്
അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പം കടകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും ഇപ്പം ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം ഈ പുറത്ത് കേക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ സിറപ്പ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ടൈം വേണം അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഈ സ്ട്രോബെറി സിറപ്പ് മേടിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേക്ക് ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമല്ലോ കടകളിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രോബെറി സിറപ്പ് ഞാൻ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഈ കേക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഈ കൊക്കോയുടെ ബ്രാൻഡാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ആണ് കേട്ടോ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ വില എത്ര നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപതോ അങ്ങാണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ നമ്മുടെ ചീസ് ഗ്രേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇതൊരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം പോലെ വരും അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നേരെ അങ്ങ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും അപ്പോൾ നല്ല തിക്കായി കണ്ട ഇതുപോലെ ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് വരുന്നത് അത് പ്രശ്നമാക്കേണ്ട അങ്ങ് നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി അങ്ങ് സെറ്റായിട്ട് വരും നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി ഈ കേക്ക് ഞാൻ ദേ പുറത്തെടുത്തു നല്ല പൂ പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ബാറ്റർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ലെവലായിട്ട് കേക്ക് നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ കേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് സാധാരണ ബേക്കറിയിലൊക്കെ കേക്ക് കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം ഇനി ഞാൻ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ കേക്കാണ് ഏറ്റവും അടിയിൽ വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം വെച്ച് തിളപ്പിക്കുക ചൂട തിളയ്ക്കുമ്പം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തണു തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുവദിക്കുക അതാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഷുഗർ സിറപ്പ് താന്ന് പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇന്നലെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ക്രീമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാനിപ്പം വിവോയുടെ ഒരു ക്രീം കാണിച്ചില്ലേ ആ ക്രീം ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ക്രീമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാത്തത് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ അങ്ങ് റൗണ്ടിന് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറിയുടെ സിറപ്പ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തോനെ ഒഴിച്ച് കാണിക്കുന്നൂന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് നഷ്ടമാവാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമുക്കിത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണിത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ലെയർ വെക്കുക ഇതുപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി സിറപ്പ് വെക്കുക എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ലെയറും വെച്ച് ഫുള്ള് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് സൈഡിൽ ഞാൻ സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തില്ല അത് നേരെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നു എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പൊഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഈ സൈഡിലായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കേക്കൊക്കെ ഐസിങ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കാതിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് ലൂസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും നിങ്ങൾ പയ്യ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ സ്പീഡിന് അങ്ങ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ശരിയാവും ശരിയാവും പിന്നെ ഞാൻ ഈ കേക്കിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബൗൾ ആണെങ്കിലും വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ പൊക്കി എടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് വീഴാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് വെച്ചത് ഇതങ്ങ് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി എന്നിട്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ
കോച്ചിങ് അത്രയൊന്നും നന്നായിട്ടില്ല ഇതുവരെയും അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ പരിശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ റൈറ്റിങ് പറ്റും ഒരുപാടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ഇതുപോ അത്രയൊന്നും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത്രയൊന്നും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എൻ്റെ റൈറ്റിങ് ഇനിയും ശരിയാവാനുണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ബുക്കിൽ റൈറ്റിങ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന പോലെ അല്ല കേക്കിൽ അത് പ്രത്യേകം ഒരു ബാലൻസ് തന്നെ വേണം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ശീലമായാൽ നന്നായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റേതായ ഒരു രീതിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ റൈറ്റിങ് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗ്ലൈസ് ആയാൽ കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഞാൻ കേക്ക് ഗ്ലൈസിലേക്ക് ജെൽ കളറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഓറഞ്ച് ജെൽ കളർ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇപ്പം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടത് ഇവിടെ ഒരു സംഭവം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു കേക്ക് ടോപ്പർ തന്നെയാണ് ഇത് ഒരു ബോ ഇത്രയും എണ്ണത്തിന് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് എനിക്കായത് ഇതുപോലെ അങ്ങ് കുത്തി അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഭംഗി വരും നമ്മുടെ കേക്കിന് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുമീസ് വ്ളോഗിൽ ഫുള്ള് കേക്ക് റെസിപ്പീസാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് കേക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ചാനലാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ താഴെ ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് വൈകിയാണെങ്കിലും റിപ്ലൈ തരൂ കേട്ടോ ഒരുപാട് ജോലിയിലെല്ലാം വീട്ടിലെ പണികളും എല്ലാം ഒതുക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സമയം അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാതിരിക്കില്ല എന്തായാലും കുറച്ച് വൈകിയാണെങ്കിലും റിപ്ലൈ തന്നിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നേരെ വച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് രണ്ടും വെവ്വേറെ ആവാതെ നന്നായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ കുറേ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെവ്വേറെ ആയി പോണു ക്രീം വേറെ കേക്ക് വേറെ ആയി പോണു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ക്രീം ശരിയായാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കേക്കും നന്നായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് പുതിയ ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ഇഷ്ടമായി എന്നുള്ളതും എനിക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക